Witam wszystkich. 30 czerwca 2022 roku przeszła przez Polskę wichura. W moim mieście i okolicach była ona dosyć krótkotrwała, ale dosyć mocna, więc szkody są spore. Sporo też padało, trochę grzmiało, za to nie było gradu. Chociaż wiem, że w niektórych miejscach podobno był. No ale dzisiaj postanowiłem przyjechać do lasu. Miałem trudności z dojazdem do mojej miejscówki. O ile sporo jakichś drobnych gałęzi, gałązek, to nie żadna przeszkoda. Ale sporo też różnych konarów, które trzeba było omijać. No a już głębiej w lesie okazało się, że nie da się przyjechać tą ścieżką, którą zawsze jeździłem. Trzy prawie, że pod rząd wielkie drzewa leżały sobie w poprzek ścieżki, więc rower trzeba było na drugą stronę przerzucić. No i kilka takich drzewek, powiedzmy nieco mniejszych, ale też tarasowało przejście, ale udało się je obejść trochę bokiem, no i jakoś dotrwało. Teraz droga powrotna do domu, pokażę co tam się stało, bo sądzę, że skoro po tej stronie ścieżki były takie drzewa powalone, to raczej tam dalej też takie będą. No i pewnie pokażę, co się dzieje w mieście, bo w mieście sporo też szkód było, zwłaszcza gdzieś blisko parków, albo gdzie jest droga i jest sporo drzew. Niekoniecznie tych większych, ale nawet te mniejsze, bo takie też były powywalane. Albo było po prostu sporo drobnych gałęzi, liści, a nawet i większych konarów. Przejechałem jakieś 300 metrów i już mam pierwszą przeszkodę. No to akurat jest małe drzewko. To łatwo przeprowadzić rower. Te poprzednie to miałem takie dosyć olbrzymie drzewa. Tu kolejne. Też niezbyt ogromne, raczej takie cienkie, ale może tam dalej będzie coś potężniejszego. Jakieś 200 metrów dalej, tu mamy nawet dwa drzewa, tak mi się wydaje, bo jedno jest w tą stronę, a drugie w tą. No tego już się przejechać za bardzo nie da. To się skądś tutaj ułamało. No ale zobaczymy jak to wygląda od strony korzeni. Bo to już nie jest malutkie drzewko. Ładny wykrot. No ciekawe ile jak dojadę do domu, ile jeszcze takich spotkam na tej ścieżce leśnej. W tym zwalonym drzewie to jeszcze chyba gniazdo os jest. Nie chcę tam za bardzo podchodzić, ale to chyba będzie dobrze widać, ile tam krąży, ale jeszcze przybliżę. Nie wiedzą co się dzieje, bo drzewo leży na ziemi, a nie stoi i są wściekłe. Jakieś 100 metrów dalej kolejna przeszkoda na ścieżce leśnej. To jakieś niezbyt duże drzewko, no ale jednak ścieżka zagrodzona. Ale całe szczęście można tutaj obejść. 
i co tam dalej będzie, to się okaże. Tu widzę kolejne, raczej świeże. Rzuska. No i tutaj coś jest też chyba świeże, bo raczej nie pamiętam, żeby takie coś było ostatnim razem. Tu mamy taką nad, nadłamaną gałąź, a tutaj jest całkowicie w tym miejscu zgięta i wyrwana i leży tam nieco głębiej. No i w sumie chyba jeszcze tutaj też. Taka nieco cieńsza. Bo nie przypominam sobie, abym tutaj jeździł i te drzewa widział w takiej postaci. Kawałek dalej mam kolejną ciekawą ciekawostkę. Nie wiem, czy ktoś próbował podpalić tutaj las, czy może jednak piorun tutaj trzasnął i te drzewa zaczęły się palić. Widać tutaj tak nadpalone. Ten tu jakiś urwany. Też takie wszystko osmolone. Jakby się nieźle hałicowało. No ciekawe. Piorun czy człowiek te drzewka załatwił? Możliwe, że piorun. Jest i kolejny wiatrołom. No tutaj się nawet przejść nie da. Nie mówiąc o przejechaniu rowerem. Ale całe szczęście tutaj będzie można bez problemu przejść. To chyba wszystko wina jednego drzewa. Tak mi się wydaje. No raczej tak. I to ogromnego drzewa. No chyba niezbyt szybko wrócę do domu. Przyjażdżka zajmie mi dwa razy tyle czasu chyba co zwykle. Jak będę się tak co 200 300 metrów zatrzymywał. No ale trudno. Mi się nie śpieszy z powrotem do domu. No te drzewko nieźle wypasione. Jeszcze z drugiej strony. Jak to wygląda? O ile uda się tutaj jakoś wejść. No. Niezłe. Tutaj jakaś mała gałązka się oderwała od drzewa. Mała oczywiście w cudzysłowie. No jakby takie coś spadło komuś na łeb, to mógłby być problem. Sporo jest też takich drobnych gałęzi na ścieżce. Muszę spokojnie jechać, nie rozglądać się na lewo i prawo bo lubią te drobne gałęzie wkręcać się w koła. No ale ja staram się patrzeć na lewo i prawo, żeby coś zobaczyć ciekawego. No już dwa razy dzisiaj w drodze powrotnej wkręciły mi się takie małe gałązki. Więc trzeba uważać, gdzie się jedzie. Jestem już w parku miejskim. Taki oto artefakt zastałem. No, w lesie nie jest jeszcze tak źle. Chociaż to mały wycinek ścieżki przejechałem. Pewnie tam głębiej jeszcze więcej jest takich wiatrołomów. No ale trochę pokazałem. Teraz trochę w mieście co się dzieje. No to ogromne drzewo i to nie jedyne. Tutaj kolejne drzewko. Niezbyt może duże, 
ale tu jaka potężna gałąź się oderwała od drzewa. No tutaj samo drzewo jest wielgachne, ale gałąź potężna. Tutaj co kawałek coś leży odłamanego od jakiegoś większego drzewa. Tylko takie większe konary. Kolejna porcja gałęzi. I zapewne tak jest podobnie w całej Polsce. No ale tutaj kończę i do następnego filmu ponownie z lasu.